I'm gonna watch episode 11. Yeah, oh no, I shouldn't say yeah because this is the curse episode in general in dramas. There's always this one big conflict that happens before the last episode, also known as the climax. From a storytelling perspective, I feel like it's just to prove that the characters can face the issue and to prove that the characters have developed. Yo, they, okay, so I left off with they wanting to run away and they're actually running away which is fine because they're college students so you assume that they're physically, hopefully financially capable of leaving. The idea of them running away, someone I saw, they compared it to your name engraved Heron, which I watch, and that's one of my favorite movies, and I don't watch movies, but that is one of my fave. And they're running away like them. Like Birdie and the other, I don't know, I forgot his name. This is kind of youthful. I mean, I know they're college students, but the idea of them running away, getting away from the parents, oh my gosh. The hand is really close to... You know where. Aww. I mean, they probably did it already, if you know what I mean. Wait, this scene looks really deep, but I'm over here like smiling, sorry. Oh wait, oh he's like tearing up. I did not see that. I, only, I was looking at his uh, finger that was brushing Ban's hair. Oh, so they're going back to the volunteer camp that they went in episode six. Which is cool because outdoor scenes look really fun, especially because you don't, Because like, I don't really like going outside, but then watching a drama where it's filmed outdoors, it looks extra fun. Chucking the SIM card. Oh. Did he actually? The episode Episode 11 is like the episode where they're like rebellious and going out and running away. Oh, I bet they both didn't actually chuck it. Oh, 
this is like a mature way of flirting and teasing each other. Also, he dresses pot dresses like they. I was thinking there's only one thing they can do in that room. Oh, oh he's on the stomach, but it looked really close. To the private area. I saw someone comparing episode 11 of Bad Buddy to Your Name in Great Heron and this part specifically at timestamp 710 like you know how they're on top of the rocks it looked like the poster of Your Name in Great Heron oh. I'm kind of scared about Junior with that knife Cutting chili pepper. Ooh. Oh, they look like a fam. Look at them. Two dads, and then Junior can be like their kid. Oh. 
ิงก็เลยกินไปเดียวสงสารแฟนพี่เนาะสงสารทำไมแต่พี่ก็ทำอย่างอื่นให้เขาต้องเยอะต้องแยะนะอะไรบ้างเอาไว้ช่วงเนี้ยโตอ่ะเอาไว้ช่วงเนี้ยโตอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเอ้าไม่บอกตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกนะเดี๋
มึงอยากกลับอ่ะมึงไม่บอกมึงตรงวะไม่ใช่มึงกูยังไม่ได้อยากกลับนะกูกูก็แค่เขาเป็นห่วงอ่ะแล้วกูก็ไม่ได้คิดว่ามึงอยากจะอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะ Oh, at least they're talking about it. Oh, I thought this was gonna go downhill, but I mean, it, it seems. Oh wait, oh, oh. Uh, okay, the good part is that they did talk about it. Like, oh, I thought you were serious. Or wait, I didn't know that you were serious. Team C's. Actually, if you didn't tell me, I wouldn't have even known that this is an ad. But you see that in the intro song, they have the sponsors, so that's how you know that this is an ad. Oh, oh yeah, he like licked his finger back in episode six. The background music. It's one of my favorite sounds of this drama. I was just gonna say how he's over here trying to make up with him. Yeah, like I said, my favorite background music of this drama is this one right here. They're oh. old. When they're losing their V card, <laughs> hey, the, the wink. The seaweed actually matches the ocean. Oh. 
I like how they're wearing white. I haven't really seen them wear white in this drama. still trying to finish their degree. Is this like after their sophomore year? Like summer? Like in dramas, I always want to know why one character likes another, but a lot of times it's like no reason. Consent, but also technically they kiss hardcore and that was so fine. to wake up next to him. And I like how Pat is the only one that's shirtless. He's pretty much shirtless every episode. 
Oh. 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 I guess this is like the first time. Oh my gosh, it's biceps. One, because there's always room for improvement. Or he's number one. Ten. Also, it sounded like Ban was top. It doesn't matter, but it's like, wait, like from the. It sounded like he's top, but. Anyway. Oh man, that... Hmm... That was a long night. really good i know like people think like curse episode but episode 11 is the episode where they did it mm. which i'm kind of shook i thought they did it earlier already unless if this is their first time question mark but it's actually really sweet and heartwarming I kind of thought that he like left and went back to the city without him But oh, uh, he like first thing he- Cause that one time Pat mentioned that he wants to listen to his music So now he's playing music for him When he wakes up Oh 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 look this is like a family portrait just take just take a screen, screenshot of that. Mm. Oh. Oh. <laughs> the flip flops, like the sound of the flip flop. <laughs> oh, Pat and Bon in the back, they look like dads. Like, t sending their kid off.
So in between scenes, it seems like Pat keep unbuttoning his shirt. I'm not even shook that he's not wearing a shirt anymore. Like every episode. The song is called Our Song. writing his song because now he's singing it confidently. Uh, oh, and the flashbacks! This part was raw. I mean, kids, they're like fighting.
made me alright. So many things happen. And they're playing it in order, actually. These clubs? Oh. Uh, they're just chilling. Oh, and also the chair is like rainbow. room by themselves. Oh! When were they this close? <laughs> I guess a lot happened while they are gone. face the fam together. Oh, oh that time they never answered it in episode 6. all these beef will happen but this is like the most heartwarming episode 11. This ain't your typical episode 11 because you would think that something really big might happen but it's just literally them going on a mini getaway slash trip slash honeymoon. Episode 11 is probably my favorite episode out of the whole drama so far. It used to be episode 5 part 4 but now it's episode 11 and who would have thought that episode 11 would be someone's favorite episode. This episode is like dumb understanding more about each other and loving each other more oh my god that sounds so cheesy to say but that is what happened here is that they love each other more and more in the end pa decided to quit the job and leave anyway because he knows that eventually they'll have to go back and also he knows that ban wants to go back too so the idea that they both know what each other is thinking and they take actions based on each other's feeling Anyway, I'll see you guys in the last episode of Bad Buddy and I will post it a little bit later because I'm going on a trip and I'm not bringing my laptop so I'll try not to go on social media to avoid spoilers. Uh...